హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జగన్ మోహన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రెండ్స్ నేనైతే వీడియో చేయడం గల రీజన్ ఏంటంటే ఏదైతే ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డ్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏమిటి అంటే ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీ నుంచి ఏదైతే ఎంట్రీస్ అనేవి గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్టూడెంట్స్ అలాగే ప్రీ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఏవైతే ఎంట్రీస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతున్నాయో ఆ ఎంట్రీస్ ఏంటంటే మనకి వితౌట్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ మనకి డైరెక్ట్ గా ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూస్ కి కాల్ లెటర్స్ అయితే వస్తాయి అనమాట ఓకే మనం డైరెక్ట్ గా ఇంటర్వ్యూస్ కి షార్ట్ లిస్ట్ చేసేస్తారు అనమాట అంటే మన అకాడమిక్ పర్సంటేజ్ ని బేస్ చేసుకుని మనల్ని ఇంటర్వ్యూ షార్ట్ లిస్ట్ చేసేస్తారు సో ఆ ఇంటర్వ్యూ ని ఏమంటామంటే ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ అనేది అంటాం అనమాట సో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో టోటల్ గా వాళ్ళందరికీ నార్మల్ గా ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందని తెలుసు కానీ దాని మీద బేసిక్ అవేర్నెస్ అలాగే బేసిక్ నాలెడ్జ్ కూడా ఎవరికి లేదనమాట అంటే నార్మల్ గా ఎవరికి అంతలా తెలియదు ఈ ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ గురించి సో రీసెంట్ గా మనకి ఏదైతే ఎస్ఎస్సి టెక్నికల్ అలాగే టెక్నికల్ మెన్ అలాగే టెక్నికల్ ఉమెన్ కి సంబంధించి ఏదైతే మనకి ఆర్మీ నుంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో దానికి సంబంధించి మన పర్సెంటేజ్ బట్టి చాలా మంది క్యాండిడేట్స్ అయితే షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూకి సో చాలా మంది అయితే నన్ను అడిగారు ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ ఫైవ్ డే ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒకసారి వీడియో అనేది చేయండి దాని మీద అని సో నేనేంటంటే ఈ వీడియోలో మనకి ఎస్ఎస్బి అంటే ఏంటి సో ఆ ఫైవ్ డే ఎస్ఎస్బి ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది సో టోటల్ గా దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే నేను మీకు ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే వచ్చేసి ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకు అంటే నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ అంటే ఫైవ్ డేస్ లో మనకి జరిగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రూప్ డిస్కషన్ సో టోటల్ అన్ని ఈవెంట్స్ కోసం నేనైతే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తాను వితౌట్ అంటే ఏ మైన్యూట్ పాయింట్ ని కూడా వదలకున్నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెప్తున్నాను సో మీరు ఎక్కడైనా స్కిప్ చేస్తే కనుక మీకైతే ఈ ప్రాసెస్ అనేది అర్థం అవ్వదు అలాగే వచ్చేసి దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా లెంత్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే ఈ ఫైవ్ డే ప్రాసెస్ లో చాలా ఈవెంట్స్ అయితే ఉంటాయి అలాగే చాలా టాస్క్స్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని చెప్పడానికి ఏంటంటే చాలా టైం అయితే తీసుకుంటుంది సో మీరు ఏంటంటే వీడియో చాలా లెందీగా ఉంది కదా అనేసి మీరు ఎటువంటి ఫీల్ అయితే అవ్వద్దు సో టోటల్ గా దీనికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను మీకు పూర్తిగా ఇస్తాను సో ఇంకా వచ్చేసి టైం వేస్ అయిపోయిన డీటెయిల్స్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్లే ముందు ఇప్పుడు ఎవరైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి అలాగే ఇటువంటి అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికంటే ముందుగా మీరు పొందాలంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి సో ఇంకా చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ఎస్ఎస్బి అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏదైతే డైరెక్ట్ ఎంట్రీస్ ద్వారా మనకి ఇంటర్వ్యూ అనేది జరుగుతుందో దాన్ని ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ అంటామని సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రెండు స్టేజెస్ లో అయితే ఉంటుంది ఏదైతే ఫైవ్ డే ప్రాసెస్ అనేది రెండు స్టేజెస్ లో ఉంటుంది స్టేజ్ వన్ అలాగే స్టేజ్ టూ వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా సో స్టేజ్ వన్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ టూ డేస్ లో వచ్చేసి మనకి స్టేజ్ వన్ ఇంటర్వ్యూ అనేది జరుగుతుంది ఆ స్టేజ్ వన్ ఇంటర్వ్యూ లో రెండు టెస్ట్లు అయితే ఉంటాయి సో అలాగే స్టేజ్ టూ ఇంటర్వ్యూ లో ఈ నాలుగు టెస్టుల తో పాటు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డే లో రిమైనింగ్ టెస్ట్ ఉంటాయి ఆ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డే రిమైన్ టెస్ట్ కూడా నేను చూపిస్తాను సో టోటల్ గా ఈ ఫైవ్ డే ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ టెస్ట్ ఏదైతే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనే క్యాండిడేట్ ని స్క్రూటి చేస్తారు అనమాట ఓకే క్యాండిడేట్స్ ని పంపించేస్తారు సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డే లో అది కూడా స్టేజ్ టూ కి సంబంధించిన టెస్ట్ లో ఈ తొమ్మిది టెస్ట్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఈ తొమ్మిది టెస్టుల తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఫిఫ్త్ డే మనకు వచ్చేసి ఫైనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో టోటల్ గా ఈ టెస్ట్ అన్నింటి గురించి నేనైతే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇందులో రెండు టాస్క్ లు అయితే ఉంటాయి మనకు వచ్చేసి ఓఐఆర్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది రెండోది వచ్చేసి పీపీడీటీ టెస్ట్ అయితే ఉంటుంది సో ఓఐఆర్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆఫీసర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ రేటింగ్ టెస్ట్ అనమాట ఇందులో కనుక చూసుకుంటే ఏవైతే మనకి మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ టైప్ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తారు ఈ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చేయడానికి మనకి ఏంటంటే రెండు బుక్లెట్స్ అనేవి ఇస్తారు అనమాట ఓకే ఒక బుక్లెట్ ల
పోతారు అనమాట ఓకే ఏదైతే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ ఇక్కడే తెగిపోతారు సో దీని తర్వాత ఏదైతే ఉందో మనకు వచ్చేసి పీపీడీటీ టెస్ట్ అనమాట సో ఈ పీపీడీటీ టెస్ట్ ఏంటంటే అంటే మనకి పిక్చర్ పర్సెప్షన్ అండ్ డిస్కషన్ టెస్ట్ అనమాట సో ఈ పిక్చర్ పర్సెప్షన్ అండ్ డిస్కషన్ టెస్ట్ లో మనకి ఏంటంటే ఏవైతే కొన్ని ఇమేజెస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే బ్లర్ గా లేదా హేజీగా ఉన్న ఇమేజెస్ అనేవి చూపిస్తారు అనమాట నేను మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఈ ఇమేజెస్ చూపించిన తర్వాత వీటిని ఏంటంటే మీరు అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు ఏంటంటే కాస్త టైం ఇస్తారు అనమాట ఓకే మనకి థర్టీ సెకండ్స్ అనేవంటి మనకి పిక్చర్ చూపిస్తారు స్లైడ్ లో ఆ థర్టీ సెకండ్స్ పిక్చర్ చూపించిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ వన్ మినిట్ ఇస్తారు అనమాట అంటే ఆ పిక్చర్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పిక్చర్ కి సంబంధించి మీరు ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ డిసైడ్ చేయాలన్నమాట అందులో మేల్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సో అక్కడ ఆ పిక్చర్ లో ఏ ఏంటి ఏంటి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి సో టోటల్ గా అవన్నీ మీరు డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ వన్ మినిట్ లో ఆ వన్ మినిట్ లో ఏవైతే మీరు ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే ఆ పిక్చర్ లో జీబ్ అనేది ఉంది కదా అవన్నీ మీరు డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిసైడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫోర్ మినిట్స్ ఇస్తారు అదే పిక్చర్ మీద మీరు ఒక స్టోరీ అనేది రాయాలన్నమాట ఆ ఫోర్ మినిట్స్ లో మీరు స్టోరీ రాయాలి ఆ పిక్చర్ మీద స్టోరీ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూసింది నేను వీడియో చూపించే విధంగా పిక్చర్ చూస్తే దాని కింద ఏదైతే మనకి అదే విధంగా ఉంటుంది ఆ కింద ఏదైతే మనకి ఖాళీ బాక్స్ అనేది ఇచ్చారో అందులో ఏంటంటే మీరు స్టోరీ రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ స్టోరీ రాసిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ అనేది అవుద్ది అనమాట అంటే ఏదైతే మనకి ఆ పీపీడీటీ మీద స్టోరీ అనేది రాసామో మనకి కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ ఒక ఎయిట్ టు టెన్ మెంబర్స్ మనకు ఒక గ్రూప్ కింద ఇస్తారనమాట ఆ గ్రూప్ డిస్కషన్ లో మనం ఏంటంటే ఆ స్టోరీ రాసిన దాని మీద దాని మీద మనం ఆ పది మంది గ్రూప్ తో డిస్కస్ చేయాలన్నమాట ఓకే ఆ డిస్కషన్ లో మీరు ఏ విధంగా మీరు అంటే మీ ఐడియాలజీ ఏ విధంగా ఉంది మీరు ఆ స్టోరీ రాసింది అనమాట అంటే ఆ స్టోరీ ఏ విధంగా రాయాలంటే పాజిటివిటీ గా ఉండాలి మన త్రీ ఫోర్సెస్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి సో ప్రెసెంట్ మీకు అదంతా చెప్తే కాస్త టైం అవుతుంది సో ప్రెసెంట్ ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది టాస్క్ అనమాట ఓకే టాస్క్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది మీ స్టోరీ రాయాలి దింపేస్తారు నేటివ్ ప్లేసెస్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఎవరైతే రికమెండ్ చేస్తారో సెకండ్ స్టేజ్కి వాళ్ళు వచ్చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాస్క్స్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ టాస్క్ కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ మనకి సెకండ్ స్టేజ్కి అనేది రికమెండ్ చేయబడ్డారో ఆ సెకండ్ స్టేజ్కి రికమెండ్ చేయబడిన క్యాండిడేట్స్ అందరూ మనకి ఫోర్ డేస్ మనకి ఏంటంటే ఆ ఎస్ఎస్బికి సంబంధించిన అకామిడేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు కదా అక్కడ ఉండాల్సి ఉంటుంది ఆ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన ఫోర్ డేస్ అనేది మీరు అక్కడ స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు ఈ ఫోర్ డేస్ లో ఎక్కడ డిస్క్వాలిఫై అయినా వాడు మీకు చెప్పడు మిమ్మల్ని ఫోర్ డేస్ ఉంచుకుంటాడు మీరు డిస్క్వాలిఫై అయినా వాడికి అనవసరం వాడు చెప్పడు వాడు ఏంటంటే మీకు లాస్ట్ లోనే చెప్తాడు ఈ ఫోర్ డేస్ మీరు కనుక సెకండ్ స్టేజ్ కనుక రికమెండ్ చేయబడితే మీరు ఫోర్ డేస్ అక్కడే ఉండాల్సి ఉంటుంది సో ఏవైతే ఆ ఫోర్ డేస్ టాస్క్ అన్ని ఇచ్చాడు ఆ టాస్క్ అన్ని మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ ఒక్క టాస్క్ దగ్గర మీరు బాగా చెప్పకపోయినా బాగా మీరు ఆ టాస్క్ చేయకపోయినా మీరు డిస్క్వాలిఫై అయినా వాడైతే మీకు చెప్పడు మీకు లాస్ట్ లోనే వాడైతే రిజల్ట్ ఇస్తాడనమాట సో మీరు ఆ ఫోర్ డేస్ అక్కడ ఆ టాస్క్ అన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది సో స్టేజ్ టూ కు వచ్చేసి మనకి ఒక ఫోర్ టాస్క్ అయితే ఉంటాయి అంటే ఫోర్ తో పాటు మిగతా ఇచ్చినా ఒక తొమ్మిది టాస్క్ ఉంటాయి అవి సెపరేట్ సో మెయిన్ టాస్క్ వచ్చేసి ఫోర్ టాస్క్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ టాస్క్ ఏంటంటే ఒకటి టాట్ అనమాట అంటే థిమాటిక్ అప్రిసెప్షన్ టెస్ట్ అనమాట ఇందులో ఏంటంటే నేను మీకు ముందు చెప్పిన విధంగానే మనకి ఏంటంటే పిక్చర్ చూపిస్తారు బట్ ముందు దాంట్లో కూడా పిక్చర్ చూపిస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కూడా పిక్చర్ చూపిస్తున్నారు అంటే మనకి ముందు ఏదైతే పిక్చర్ చూపిస్తున్నారో జస్ట్ ఒక పిక్చర్ చూపిస్తారు మీరు స్టోరీ రాయాలి దాని మీద మీరు గ్రూప్ తో డిస్కస్ చేయాలి అక్కడ ఏంటంటే మీ ఐడియాలజీ ఎలా ఉంది అవన్నీ మీరు సైకాలజిస్ట్ అనే వాడు టెస్ట్ చేస్తారు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని డిస్క్వాలిఫై అయితే డిస్క్వాలిఫై లేదంటే షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తే షార్ట్ లిస్ట్ చేసి పంపించేస్తారు అనమాట బట్ ఇక్కడ ట్యాట్ లో ఏంటంటే మనకి పన్నెండు పిక్చర్స్ ఇస్తారు అనమాట సో ఆ పన్నెండు పిక్చర్స్ ఏంటంటే మనకి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మీకు ప్రొజెక్టర్ తో మీకు డిస్ప్లే చే మీకు ఏంటంటే డిస్ప్లే చేస్తారు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అంటే ఫస్ట్ ఒక పిక్చర్ డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత దానికి థర్టీ సెకండ్స్ ఇస్తారు ముందు దానిలాగే మళ్ళీ ఏంటంటే మీకు వన్ మినిట్ క్యారెక్టరైజేషన్ 
मन रा टेस्ट टास्क स्टोरी अनेंम कवर चेक मन को सैकालजिस्ट उ ग्रूप टेस्ट आफीसर उ पर्सनल इंटरव्यू आफीसर उ सो मुगर वे मन एवं स्टोरी रास्तामो इवन चेस्टू उन्ट सो ई रिजल्ट वे फैनल वाल रिजल्ट अनेपर सो नैक्स्ट टास्क मन सो मन के वे नैक्स्ट वैक् टेस्ट अन्टे वर्ड असोसीयेषन टेस्ट सो वैक् टेस्ट अंत मन की मन की प्रोजेक्टर द्वारा मन के मन के बोर्ड मेद मन की कोई वर्ड डिस्प्ले अंत टोटल वर्ड वन बै वन वर्ड डिस्प्ले सो वर्ड की फिफ्टीन सैकड़ इतार अंत ना फिफ्टीन सैकड़ो वर्ड चूड़ी दाखिल संबंधी नी मैं करेक्ट ए वो वे दाख संबंधी सेंटे फाम से ओके अंत वर्ड चूपे मैं सेंटे अंत आ वर्ड की संबंधी सेंटे मैं वो दाख संबंधी वे सेंटे फाम से फिफ्टीन सैकड़ लगे फिफ्टीन सैकड़े मल्ल नैक्स्ट वर्ड वे अलग सिक्सटी वर्ड्स अनेप्ले अवता है सो टोटल एव्री वर्ड की फिफ्टीन सैकड़ अगर टाइम अनेर आ फिफ्टीन सैकड़ी वर्ड चूड़ी आ वर्ड की संबंधी पर्ट्युर् सेंटे अटे पर्ट्युर् मैं ए वर्ड की संबंधी पर्ट्युर् सेंटे वो अभी अगर राया अंत दी टेस्ट टास्क अनेटारे अंत वितौट अटे वे विधा रेस्पुर पर्ट्युर् दाखी अंत पर्ट्युर् वर्ड चूपे पर्ट्युर् चूडी रेस्पुर सो दा संबंधी चूपेन सो so, इला मन को पर्ट्युर्चुवे वाज आूटी आोर्ड ए शिप वे सा स्मोक अं फ्लेम कमिंग अवट आफ् ए कैबि ही अंत अत पर्ट्युर्चुवे अत रियाक्ट अवता दाने सिचुवे रियाक्षन टेस्ट अटार आचुवे रियाक्षन टेस्ट की संबंधी मन की टोटल अट्ठी सिक्सटी सिचुवे अच्छे इतार इनकंप्लीट सिचुवे अच्छे इतार आ सिक्टी इनकंप्लीट सिचुवे मनमें थर्टी मिनट इतार मन की अंत थर्टी सैकड़ फर् मैं सेल्फ डिस्क्रिपन मन कुटे अन्ट ओके इप्ड कीडियो कूसक सेल्फ डिस्क्रिपन संबंधी क्वेश्चन एवं जस्ट क्वेश्चन वाली मेरे दाखिल संबंधी आंसर्स अने वाटे ई थिंक आफ् मई सेल्फ अंत पेरेंट्स टीचर्स ओके ना फ्रेंड्स अला इंप्रूव क्वालिटी आर्टे सेल्फ डिस्क्रिपन अनेंटे बुक्ट बुक्टे सेल्फ डिस्क्रिपन अभी सो इधे टोटल सो दा संबंधी सैकालजी सो टोटल अवी टेस्ट टेस्ट उन्ट ओके सो दीन फिफ्टी मिनट टाइम अनेटते क्वेश्चन इच्छा क्वेश्चन अनेंटे फिफ्टी मिनट टाइम अने प्रोवैडन ओके सो स्टेज टू की संबंधी एवते नागरू टास्क उ नाग टास्क कंप्लीट अंड एव्री टास्क नींत बर्थम ओके इंकोचे स्टेज टू संबंधी ग्रूप्लास 
చేస్తారు క్రియేట్ చేసి మనకు ఒక మ్యాప్ ఇస్తారనమాట ఆ మ్యాప్ లో మనకి ఏంటంటే హిడెన్ ఫీచర్స్ అంటే హిడెన్ గా ఏమేమి ఉన్నాయి సో వాటికి సంబంధించి టోటల్ గా మనకి ఏంటంటే ఒక లెక్చర్ అనేది ఇస్తారనమాట దానిపైన అంటే మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆ లెక్చర్ వినాలి లెక్చర్ విన్న తర్వాత ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ కి ఫైవ్ మినిట్స్ ఇస్తారనమాట దాని మీద ఏవేవైతే హిడెన్ ఫీచర్స్ అంటే దానికి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారనమాట అడిగినప్పుడు ఏంటంటే మీరు వాటికి ఆన్సర్ చెప్పాలి దాంతో పాటుగా మీ గ్రూప్ తో డిస్కస్ చేస్తూ మీరు ఏంటంటే ఆన్సర్ చెప్పాలన్నమాట అది వచ్చేసి జీపీఈ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే పిజిటి అనమాట అంటే ప్రోగ్రెసివ్ గ్రూప్ టాస్క్ అంటే ఒక టాస్క్ అనేది ఇస్తారనమాట మీకు ఇప్పుడు పిక్చర్ లో చూపిస్తున్న విధంగా చూసుకుంటే ఒక టాస్క్ అనేది ఇస్తారు అంటే ఒక నదిని దాటడం కానీ లేదంటే ఏమైనా హిల్ క్లైంబింగ్ చేయడం కానీ అటువంటి టాస్క్ అనేది ఇస్తుంటారు అనమాట టోటల్ గా ఒక గ్రూప్ కి ఇస్తారు ఒక టెన్ టు ఒక ఎయిట్ టు టెన్ మెంబర్స్ ఎవరైతే గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు గ్రూప్ వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలి ఆ టాస్క్ సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ అలాగే మెటీరియల్ కూడా ఇస్తారు మీరు ఏంటంటే మీ గ్రూప్ తో పాటుగా మీ గ్రూప్ హెల్ప్ తీసుకుంటూ ఆ మెటీరియల్స్ వాడుతూ మీరు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది ఫినిష్ చేయాలన్నమాట సో ఏ గ్రూప్ అనేది బాగా ఫినిష్ చేస్తే ఏ గ్రూప్ అనేది పర్టికులర్ మెటీరియల్ నీట్ గా వాడి అంటే ఈజీ వే లో వాడి బాగా ఏ గ్రూప్ అయితే ఫినిష్ చేస్తుందో ఆ గ్రూప్ వచ్చేసి ఎక్కువ మార్క్స్ అయితే వస్తాయన్నమాట ఓకే సో ఈ గ్రూప్ టాస్కింగ్ వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే టైం టేకింగ్ ఉంటుంది సో ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో మనం అయితే ఏదైతే గ్రూప్ టాస్క్ ఇస్తున్నారో ఆ గ్రూప్ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి హెచ్జిటి అంటే హాఫ్ గ్రూప్ టాస్క్ ఏదైతే మనకి ఫస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ గ్రూప్ టాస్క్ చెప్పానో సో అదే విధంగా ఈ హాఫ్ గ్రూప్ టాస్క్ లో ఏంటంటే మనకి ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఆ క్యాండిడేట్స్ ని హాఫ్ మెంబర్స్ చేసేస్తారనమాట ఒక టీమ్ కి పది మందిని ఇచ్చారనుకోండి ఒక గ్రూప్ కి ఈ హెచ్జిటి లో ఏంటంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇస్తారంట మీరు వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ టాస్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ హెచ్జిటి లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే అబ్స్టాకిల్స్ ఓకే ఇండివిజువల్ అబ్స్టాకిల్స్ అనమాట సో మీరు ఏదైతే పైన వీడియో కనుక చూసుకుంటే ఎవరైతే క్యాండిడేట్ ఉన్నాడో ఇప్పుడు ఆ విధంగా ఇచ్చేస్తున్నారు కదా అలాగే ఇండివిజువల్ అబ్స్టాకిల్స్ అయినా మనకు ఉంటాయన్నమాట ఓకే మనకి ఏమైనా అంటే మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమైనా ఇండివిజువల్ అబ్స్టాకిల్స్ అయితే మీరు వాటిని ఏ విధంగా ట్యాకిల్ చేస్తారు సో పైన ఆ వీడియోలో పైన వీడియో కనుక చూసుకుంటే ఆ వీడియోలో చూపించే విధంగా చూసుకుంటే ఆ విధంగా మీకు ఏంటంటే ఇండివిజువల్ అబ్స్టాకిల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది టాస్క్ అనేది ఆ టాస్క్ కూడా మీరు ఏంటంటే ఎఫిషియంట్ మేనర్ లో కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఏదైతే ఆ ఇండివిజువల్ అబ్స్టాకిల్స్ సంబంధించిన టాస్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మీరు ఏంటంటే ఎఫిషియంట్ మేనర్ లో మీరు అయితే కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఏ ఎక్కడైనా ఇనిఫియంట్ గా కనుక కనిపిస్తే మీకైతే స్కోర్ అయినా తగ్గిపోతుంది బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ చెప్పరు మీరు మీరు ఐఓలో మీరు అయితే డిస్క్వాలిఫై అయ్యారని మీకు అయితే మీ ఆల్రెడీ మీకు ముందే చెప్పాను వాళ్ళైతే లాస్ట్ లో చెప్తారు అనమాట దానికి సంబంధించి ఓకే ఇది వచ్చేసి ఐఓ టెస్ట్ అనమాట ఏదైతే ఇండివిజువల్ అబ్స్టాక్ల సంబంధించిన టాస్క్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూసుకుంటే సిటీ అనమాట అంటే కమాండ్ టాస్క్ కమాండ్ టాస్క్ అంటే ఏం లేదు ముందులాగానే మనకి ఏంటంటే మనకి ఏదైతే మనకి టెన్ మెంబర్స్ గ్రూప్ లో ఏంటంటే మీరు ఏంటంటే మీ గ్రూప్ లో ఒక మీతో పాటు ఒక ఇద్దరు సబార్డినేట్స్ ని చూస్ చేసుకోవాలి అనమాట ఏదైతే మీ గ్రూప్ ఉందో మీ గ్రూప్ తో పాటు మీ గ్రూప్ లో మీరు ఏదైతే టెన్ మెంబర్స్ గ్రూప్ ఉందో ఆ టెన్ మెంబర్స్ గ్రూప్ లో ఒక ఇద్దరు సబార్డినేట్స్ ని చూస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏదైతే మీకు టాస్క్ అనేది ఇస్తారో ఆ టాస్క్ అనేది మీతో పాటుగా వాళ్ళిద్దరు అంటే మీ ముగ్గురు ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గనక ఎఫ్జిటి అనమాట అంటే ఫైనల్ గ్రూప్ టాస్క్ సో ఇందులో కూడా ఏంటంటే మనకి టోటల్ గా మన గ్రూప్ అంతటికి కలిపి ఒక టాస్క్ అనేది ఇస్తారనమాట ఎయిట్ టు టెన్ మెంబర్స్ కి సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనేది ఇస్తారనమాట ఆ టాస్క్ అనేది అంటే పర్టికులర్ టాస్క్ ఏదైతే ఇస్తారో ఆ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేయడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని ఇస్తారు ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో టోటల్ ఎయిట్ టు టెన్ మెంబర్స్ ఏదైతే గ్రూప్ ఉందో ఆ గ్రూప్ అనేది ఆ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఏ గ్రూప్ అయితే బాగా కంప్లీట్ చేస్తే ఆ గ్రూప్ కి సంబంధించిన క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి మంచి మార్క్స్ అయితే స్కోర్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి లెక్చర్ అట్టే అంటే లెక్చర్ అట్టే అంటే ఏం లేదు మనకు వచ్చేసి మనం నార్మల్ గా మనకి వన్ మినిట్ టైం అనేది ఇస్తారనమాట ఒక గ్రూప్ లో మనం నించోని ఏంటంటే మనం లెక్చర్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట ఒక ఆ వన్ మినిట్ టైమ్ లో మనకు ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్తారు ఆ టాపిక్ గురించి ఏంటంటే మనం లెక్చర్
చూడటపులా కాదా మీ అంటే మీ సిచ్యువేషన్ రియాక్షన్స్ అంటే మీరు పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్కి ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు అంటే మీరు టెర్రరిస్ట్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళ లేదంటే నార్మల్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళ సో టోటల్గా ఇదంతా ఒక సైకాలజిస్ట్ అనేవాడు టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు బట్ ఆ సైకాలజిస్ట్ అనేవాడు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా టెస్ట్ చేయడు మీకు ఏంటంటే గ్రూప్ టెస్టింగ్ ఆఫీసర్ అలాగే పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూర్ ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేస్తారు బట్ సైకాలజిస్ట్ ఏంటంటే ఒక థర్డ్ పర్సన్ అనమాట అతను ఏంటంటే మీకు కనిపించకున్న మీ సైకాలజీ ఏ విధంగా ఉంది అంటే మీరు పర్టికులర్ దీనికి సంబంధించి పర్టికులర్ ఆర్మర్ ఫోర్స్ కి సంబంధించి మీరు సూటబుల్ ఆ కాదా సో అన్నది టెస్ట్ చేయడం కోసం సో టోటల్ గా ఏవైతే ఈ టాస్క్స్ ఉన్నాయి ఈ టాస్క్స్ అన్ని మీకు కండక్ట్ చేస్తారనమాట ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూలో ఓకే సో నేను ఏవైతే ఇవన్నీ చెప్పానో ఇవి గనక చూసుకుంటే యాక్చువల్ గా నేను ఒక మీకు ఏంటంటే ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది దీని గురించి బట్ టోటల్ గా మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ నాలెడ్జ్ రావాలంటే నా దగ్గర ఒక ఒక బుక్ అయితే ఉంది ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి ఆ బుక్ అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించే విధంగా బుక్ కనుక చూసుకుంటే అది మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఆర్డర్ చేసుకోండి దాంతో పాటుగా అదే కాకుండా చాలా బుక్స్ అయితే ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి ఉన్నాయి బుక్స్ అనేది కొనుక్కొని బై చేసుకొని మీరు ఏంటంటే నార్మల్ గా దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అందులో శాంపిల్ టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి అంటే మీకు ఏదైతే నేను పిక్చర్ టెస్ట్లు చూపించాను పీపీడిటి ఆ పిక్చర్స్ ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన స్టోరీస్ ఉంటాయి మీరు ఏ విధంగా స్టోరీ రాయాలి ఏ విధంగా మీరు ఇప్రూవ్ చేసుకోవాలి సో టోటల్ గా వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి మీరు ఆ బుక్స్ పర్చేస్ చేయండి బట్ ఆ బుక్స్ పర్చేస్ చేసేసినంత మాత్రాన్ని మీరు ఎస్ఎస్బి క్రాక్ చేసేస్తారని నేను చెప్పలేను ఎందుకు అంటే అది చాలా టిఫికల్ అనమాట ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూ టోటల్ గా మన సైకాలజీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ వస్తున్నారో వాళ్ళ అందరికి మనకు కాంపిటీషన్ అవ్వాలి దాంతో పాటు కానీ నాది బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే మీకు గనక టైం ఉండి మీ దగ్గర అమౌంట్ గనక ఉంటే మనకి ఈ ఎస్ఎస్బికి సంబంధించి ఎక్కువ డేస్ కోచింగ్ అయితే ఇవ్వరు మనకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కోచింగ్ అయితే ఇస్తారు మనకు వచ్చేసి టూ కోచింగ్ టూ ఆర్ త్రీ కోచింగ్ సెంటర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఎస్ఎస్బికి సంబంధించి బెంగళూరులో అంటే కెవాలియర్ ఇండియా అని ఒకటి ఉంది తర్వాత ఎస్ఎస్బి షూర్ షాట్ అకాడమీ అని ఒకటి ఉంది సో నాకు తెలిసి అయితే ఆ రెండు అకాడమీస్ అయితే ఉన్నాయి ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి పర్టికులర్ కోచింగ్ అయితే ఇస్తారు ఏవైతే ఈ టెస్ట్లు అన్ని ఉన్నాయి టోటల్ గా ఈ టెస్ట్ అన్నిటికి సంబంధించి మనకైతే పర్టికులర్ కోచింగ్ అనేది ఇస్తారు అనమాట సో దీనికి సంబంధించి మీకు మేజర్ అవేర్నెస్ రావాలి అనుకుంటే మీరు వచ్చేసి కోచింగ్ సెంటర్ అనేది జాయిన్ అయ్యి జస్ట్ మనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం అనేది తీసుకుంటాడు అలాగే వచ్చేసి ఏదైతే ఈ టెస్ట్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారో మనకి ఏంటంటే ఫైనల్ గా కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ అని చెప్పాను కదా అక్కడ వచ్చేసి కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో మనకి ఏంటంటే ఎవరైతే క్యాండిడేట్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారో ఎవరైతే రిజెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు ఏమి చెప్పి అక్కడ మెన్షన్ చేసేస్తారు మెన్షన్ చేసేసిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ మెడికల్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే మెరిట్ లిస్ట్ లో మనకి మన నేమ్స్ అనేవి ఇస్తారు అనమాట ఆ మెరిట్ లిస్ట్ లో మన నేమ్స్ వచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే కాల్ అడ్రస్ అనేవి ఇంటికి పంపిస్తారు మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ నుంచి ట్రైనింగ్ లోనే జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో టోటల్ గా ఏదైతే ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవి సో మాక్సిమం మీకు అయితే అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను నేను కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే గ్యాదర్ చేశాను దీని గురించి సో మాక్సిమం మీ అందరికి అయితే బాగానే అర్థమైంది నేను అనుకుంటున్నాను బట్ పూర్తిగా మీకు అయితే అవేర్నెస్ వస్తుందని నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ చూసినంత వరకు విన్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది బట్ చేసే కొలది ఏంటంటే మీకు చాలా టిపికల్ గా ఉంటాయి అనమాట టాస్క్స్ అన్ని బట్ మనం చూసేసి చెప్పేసిన విధంగా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి బట్ చేసే కొలది టిపికల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి సో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఇదైతే మాక్సిమం ఎస్ఎస్బికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనమాట ఓకే ఇంకొచ్చేసి ఏంటంటే ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ కనుక ఉంటే నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి సో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అందరికి అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ కనుక ఉంటున్న కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి నేను ఇమీడియట్ రెక్టిఫికేషన్ అయితే మీకు ఇస్తాను సో టోటల్ గా ఈ ఎస్ఎస్బి ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఇవి ఇంకా ఫర్దర్ గా వీటికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ కనుక ఏమైనా ఉంటే నేనైతే నా ఛానల్ ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాను సో టిల్ దెన్ స్టేట్ యూన్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ దిస్ ఇస్ జగన్ మోహన్ రావు సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ